سعید کا اہتمام ہے وہ مقصد ہی بڑا مبارک ہے اور یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے کہ مبارک مہینے میں جو ہے اس تقریب کا انعقاد ہے وہ مبارک مہینہ کہ اللہ کا حبیب جس مہینہ کے لیے شاد فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے وہ شابان کا مہینہ ہے وہ حبیب کہ ہم اس کی بارگاہ میں عرض کریں تو یوں عرض کریں کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا اور اس حبیب کی کیا شان ہے ذرا تصور میں جو ہے وہ منظر تو لائیں کروڑوں کیا عرب و لوگ جب میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز ہوگا تو وہ ایک ہی ہستی اللہ کا محبوب ہوگا وہ محبوب کہ یہ تیرا کام ہے اے آمنا کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمنا کے در یتیم کہ ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا اور پھر وہی شیر جو سید حسین عدیب علی رائے پوری لکھ گئے کیا لکھ گئے فرماتے ہیں کہ وہ شفاعت کی بات کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے اب میں 
اس محفل اور اس تقریب میں جتنے مہمان یہاں موجود ہیں انہیں ابتدائی کلمات ظاہر ہیں جو اس تقریب کے روح روا ہیں جو شمع استختیم کے صدر بھی ہیں جناب قاسم حسین ان سے میں گزارش کروں گا جناب محمد قاسم صاحب سے وہ تشریف لائیں گے اور ابتدائی کلمات جو کہ مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے حوالے سے ہیں وہ کلمات ادا کریں گے تشریف لائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام کا اپنے رونک بخشی ہے یہ پروگرام اپنی نویت کا بڑا منفل سا پروگرام ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے بھی نہیں رہتے ہیں اس طرح کے پاکستان کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہتے ہیں لیکن ان میں پھر ان کا جو اندر ان کا جو پروگرام کے اندر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ دوسری طرح کی ہوتی ہیں اور یہاں پہ اکثر آپ لوگوں نے سننا ہوگا دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلو تو ہم نے وہی کوشش کی ہے کہ ہم نے دین و دنیا کو ساتھ لے کر دونوں کو مکس کر کے ہم نے یہ ایک پروگرام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گا تو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پھر آپ سے بات ہوگی شکریہ ماشاءاللہ یہ فرمان رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی صدا اگر بلند کی جائے یا ادا کیا جائے تو جو سبحان اللہ کہے کہ صدا لگائے اس کے 